Siapkan roti tawar sebanyak 8 lembar. Kemudian potong sesuai selera. Kalian bisa potong setiap satu lembar ini menjadi 4 bagian atau 9 bagian seperti yang Teteh lakukan. Untuk roti tawar, di sini Teteh menggunakan roti tawar tanpa kulit. Kalian boleh menggunakan roti tawar yang pakai kulit. Dan supaya hasilnya enak, gunakan roti tawar yang lembut ya. Potong-potong semuanya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk terus dukung Teteh dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita yang insya Allah akan upload terus setiap harinya. Kemudian kita tata potongan roti tawar tadi di wadah yang udah Teteh siapkan sebelumnya. Kalian bisa menggunakan pirex, aluminium foil, atau wadah tahan panas lainnya. Ini kita sisihkan. Selanjutnya kita campurkan menjadi satu, dua butir telur ayam. Kalian bisa menggunakan telur ayam yang besar dan yang masih fresh supaya hasilnya wangi tidak bau amis. Tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan atau tingkat kemanisan bisa sesuai selera. Selanjutnya, tambahkan pasta vanila. Ini memberikan aroma yang lebih wangi ya, teman-teman. Kalian bisa skip kalau nggak punya atau nggak suka. Tambahkan mentega atau margarin yang sudah dicairkan. Kemudian susu cair full cream. Dan sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, teman-teman, kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita tuangkan di atas roti tawar yang sudah kita tata di wadah tadi. Kita siramkan sambil disaring ya, tujuannya supaya hasilnya lebih lembut dan tidak terbawa yang masih menumpuknya. Oke, teman-teman, di sini Teteh udah siapkan parutan keju. Jadi kita bisa kasih topping keju parut atau boleh juga coklat yang diparut. Ini bebas sesuai selera kalian. Dan kejunya boleh pakai keju mozzarella, keju quick melt, keju cheddar dan lain-lain. Untuk kejunya di sini teteh pakai keju cheddar aja. Nanti juga pas dikukus bakal meleleh. Dan untuk takarannya kalau kalian suka keju boleh kalian parut sebanyak mungkin. Kalau teteh sekitar satu kotak keju kecil ya teman-teman. Tuh hasilnya seperti ini. Kita parut lagi karena menurut teteh ini masih kurang banyak. Nah untuk kreasi puding roti lainnya bisa kalian lihat di atas ya untuk linknya karena masih banyak lagi kreasi dari puding roti. Oke ya teman-teman, ini udah kita parut untuk kejunya. Ini kita sisihkan dulu. Oke, selanjutnya sekarang kita siapkan satu buah apel. Kita potong apel menjadi empat bagian. Dan ini kita iris-iris sesuai selera. Kebetulan banget di kulkas ada apel, jadi nggak ada salahnya dong kita buat puding roti apel. Nah, bijinya ini kita sisihkan dulu ya, teman-teman. Apel ini banyak banget manfaatnya, apalagi buat tubuh kita. Cocok banget untuk menu kita hari ini, yaitu puding roti apel. Apelnya diiris tipis-tipis. Jadi pas ngirisnya itu jangan terlalu tebal ya teman-teman Supaya nanti pas digigit setelah dikukus Jadi ada tekstur crunchy-nya gitu 
kita iris sebanyak satu buah apel atau sesuai selera kalian boleh juga ya pakai setengah buah aja nah supaya apelnya tidak menghitam ini kita rendam dulu di air garam rendamnya pakai air matang yang biasa buat kita minum ya teman-teman kemudian taburkan garam secukupnya ini direndam cukup sekitar 5 menitan aja jadi apelnya tidak menghitam setelah itu kita taburkan kayu manis bubuk di atas adonan puding roti yang tadi udah kita kasih kocokan telur sambil diayak kemudian kita tiriskan apel yang kita rendam dengan air rendaman garam tadi ini kita tiriskan sampai benar-benar airnya gak ada nah teman-teman selanjutnya kita susun apelnya di atas puding roti ini bebas sesuai selera kalian ya untuk cara menyusunnya nah sebenarnya selain diiris tipis-tipis seperti ini apelnya bisa dipotong kotak kecil-kecil tapi kayak gini lebih lucu setelah itu kita kasih parutan keju di atas puding roti yang udah dikasih irisan apel kalau kalian pecinta keju boleh dibanyakin kejunya kayak gini ya teman-teman simple banget puding roti kejunya cocok banget buat hidangan buka puasa nanti kita kasih taburan kismis di atasnya boleh juga dikasih choco chips selanjutnya kita masukkan ke dalam kukusan kukusannya udah dipanaskan sampai mendidih ya teman-teman ini kita kukus selama 30 menit atau sampai matang kalau dibuka pas dibuka seperti ini ya teman-teman dia mengembang ke atas karena tadi kan kita pakai telur segera kita angkat kita dinginkan dulu nah ini sekarang tinggal kita potong sesuai selera lebih enak lagi sebelum dinikmati dimasukkan dulu ke kulkas ya teman-teman kejunya udah nggak terlihat lagi bentuknya emang nggak begitu cantik tapi rasanya ini enak banget apalagi buat pecinta keju rasa kejunya itu terasa banget gimana teman-teman gampang kan cara buat puding roti apelnya kalau kalian merasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan share videonya ya Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ya, kalau kalian sudah berhasil mencobanya, tag teteh di media sosial kalian dengan hashtag asaitehyuk. Oke, selamat mencoba. Semoga suka dengan resep ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan.